ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தூரிகை சமையல் நம்ம சேனலில் மாடு நமக்கு கொடுத்த வரப்பிரசாதமான சீப்பம்பாலுங்க இரண்டாவது நாள் பாலில் பால் திரட்டியும் மூணாவது நாள் பாலில் ரசகுல்லாவும் செஞ்சுருக்கேன் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல் நாள் சீப்பம்பாலை நாம் சர்க்கரை போட்டு வேக வச்சு சாப்பிடுவோம் ஒரு சிலருக்கு ரெண்டாவது நாள் பால் மூணாவது நாள் பால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது இன்றைக்கி நம்ம ரெண்டாவது நாள் பாலில் பால் திரட்டி செய்கிறோம் பாலை ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி அடுப்பில் வச்சு கைவிடாமல் கலக்குங்க இப்போ இன்னொரு பாத்திரத்தில் மூணாவது நாள் பால் இது மூணாவது நாள் பாலுங்க ரெண்டாவது நாள் பால் ரெண்டையுமே தனித்தனியாக ஊற்றி நம்ம திரித்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் பால் நல்லா காஞ்சு திரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு திரிஞ்ச பிறகு அடுப்புலேருந்து பாத்திரத்தை எடுத்துடலாம் இப்போது வேறொரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டியோ அல்லது மெல்லிசான துணியோ நம்ம வச்சு காஞ்சு திரிஞ்ச சீப்பம்பாலை இதில் ஊற்றி வடிச்சுக்க போகிறோம் பாருங்கள் திரிஞ்சு தண்ணி தனியாக பால் தனியாக எப்படி திரிஞ்சிருக்கு பாருங்கள் ஊற்றி தண்ணி இல்லாமல் நம்ம சுத்தமாக புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம் தேய்ச்சி விட்டீங்கன்னாலே அதில் இருக்கிற ஈரமெல்லாம் தண்ணியெல்லாம் கீழே போயிடும் அமுத்தி விடுங்க தண்ணி ரொம்ப இருக்க வேண்டாம் இப்போ பால் திரட்டி தான் செய்ய போகிறோம் ரொம்ப சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் இருக்கணும்னு இல்லை ஓரளவுக்கு வடிச்சிருங்க பாருங்க வடிச்சாச்சு இப்போ ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு நம்ம வடிச்சு வச்சிருக்க பாலை சேர்த்திடலாம் கெட்டியாக இருக்குங்க அதை இந்த மாதிரி கரண்டியால் உடச்சி விடுங்க இது கூட நம்ம சர்க்கரை சேர்த்தி நல்லா வணக்கி எடுக்க போகிறோம் சீப்பம்பால் கட்டி நல்லா உதிர உதிர ஆனதுக்கப்புறமா முக்கால் கப் சர்க்கரையை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் தண்ணி விடும் சர்க்கரை போட்டதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுருங்க அங்கங்கே கட்டிக இருந்தால் கரண்டியால் உடச்சி விட்டுருங்க ஏன்னா கட்டி இருக்கிற பக்கம் சர்க்கரை பிடிக்காது சர்க்கரை இல்லாமல் வெறும் பாருங்கள் எப்படி தண்ணி விடுதுன்னு அப்பப்போ கிளறி விட்டால் போதும் பாத்திரம் மட்டும் அடிகணமான பாத்திரமாக எடுத்துட்டிங்கன்னா அடி பிடிக்காது பால் திரட்டி பண்ணிடலாம் மூணாவது நாள் பாலை வடித்து எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் ஒன்றரை லிட்டர் பால் இவ்வளோ தான் நமக்கு கோவா கிடச்சிருக்கு இப்போ இதை ஒரு துணியில் போட்டு சுத்தமாக தண்ணி இல்லாமல் புழிஞ்சு எடுத்துடலாம் பால் திரட்டிக்கு கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தால் பரவாயில்லைங்க ஆனால் ரசகுல்லாவுக்கு தண்ணி இருக்கக்கூடாது நல்லா சுத்தமாக புழிஞ்சு எடுத்துருங்க ரசகுல்லாவுக்கு முக்கால் கப் சர்க்கரையும் ரெண்டு ஸ்பூன் ரவையும் கூட சேர்த்திக்க போகிறோம் அதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா புழிஞ்சாச்சு கோவா எவ்வளோ கெட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் ஈரம் இல்லாமல் நல்லா புழிஞ்சு எடுத்தாச்சு நல்லா பொடிச்சு விட்டுருங்க பொடிச்சு விட்டுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டு ஸ்பூன் ரவையை இதில் சே நல்லா உள்ளங்கையால் ப்ரெஸ் பண்ணி அமுத்தி ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா ரவையும் பாலும் சேர்ந்து நல்லா கலந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க நல்லா ப்ரெஷர் கொடுத்து பிசைஞ்சிருங்க அப்போ தான் ரசகுல்லா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் நல்லா வேகமும் செய்யும் முடிஞ்ச அளவு நல்லா ப்ரெஷர் கொடுத்து பிணைங்க பாருங்கள் பிசைஞ்சு எடுத்தாச்சு இப்போது சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக நாம் உருட்டி எடுத்துக்கலாம் உருண்டைகளை இந்த மாதிரி விரிசல் இல்லாமல் நல்லா கெட்டியாக உருட்டிக்கோங்க பால் திரட்டி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ரசகுல்லா செஞ்சிடலாம் அரை லிட்டர் தண்ணியை ஒரு பாத்திரத்தில் 
ஊற்றி அடுப்பில் வைங்க ரசகுல்லா இதில் நம்ம வேக வைக்க போகிறோம் கூடவே சர்க்கரை முக்கால் கப் சேர்த்திக்கோங்க சர்க்கரையை நல்லா கரைச்சி விட்டுருங்க முக்கால் கப்புக்கு அரை லிட்டர் தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் ரசகுல்லா இந்த தண்ணியிலேயே தான் ஃபுல்லாக வேக போகுது பாருங்கள் சக்கரை நல்லா கரைஞ்சிருச்சு நல்லா கொதி வந்த பிறகு நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க ரசகுல்லாவை இதில் சேர்த்திக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா கொதிக்குது தண்ணி முடைகளை இதில் சேர்த்திடலாம் பொறுமையாக ஒன்று ஒன்றா போடுங்க ஒட்டா போட்டிங்கன்னா உடஞ்சி போயிடும் பொறுமையாக ஒன்று ஒன்றா நிதானமாக போடுங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி பொறுமையாக ஒன்று ஒன்றா போடுங்க தண்ணி கொதிச்சுட்டு இருந்தால் பரவாயில்ல போட்டு நல்ல ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா வேக விட்டுருங்க ரசகுல்லா தயாராயிரும் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டா எசன்ஸ் சேர்த்திக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக கலர் சேர்த்திக்கலாம் கலர் ஆப்ஷனல் தாங்க நான் இன்னைக்கு கேரட் ஆரஞ்சு சேர்த்திருக்கேன் வீட்டில் செஞ்சது நம்ம மாவில் கூட சேர்த்தலாம் பாருங்கள் எப்படி பொல்லி வந்திருக்குன்னு நல்லா வெந்து மேலே வந்துருச்சு இப்போ மறுபடியும் மூடி போட்டு வேக வைக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்ம போட்ட உருண்டைகள்லாம் எப்படி வெந்து பெருசு பெருசாகி கலர் லைட் ஆரஞ்சில் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் சூப்பரான பால் திரட்டியும் ரசகுல்லாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம தூரிகை சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்